ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் தாய்மை ஒரு வாரம் சுதா கருத்தரிப்பு மற்றும் மகளிர் நல மையம் ஈரோட் கோவை சேலம் கொலம்போ இப்போது சென்னையிலும் ஸ்ரீ ஜெய்சக்தி என்டர்பிரைசஸ் பெருந்துரை ரோடு ஈரோடு ஈரோடு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சியில் முதலில் முக்கிய தகவல்கள் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெறாது இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார் அமைச்சர் செங்கோட்டையின் உறுதி பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றுவதில் தமிழகம் முதல் இடத்தில் உள்ளது அமைச்சர் கருப்பண்ணன் பெருமிதம் மலைவாழ் மக்களுக்கு பழங்குடியினர் ஜாதி சான்றிதழ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வழங்கினார் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி பங்கேற்பு விதிகளை மீறி பிளக்ஸ் பேனர் வைத்தால் நடவடிக்கை சத்தியமங்கலம் அருகே அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு இனி விரிவான தகவல்கள் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை சந்திப்பில் ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த பாலத்தினை வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழக முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் இந்த நிலையில் பாலத்தின் பணிகளை அமைச்சர்கள் திரு செங்கோட்டையன் மற்றும் திரு கருப்பண்ணன் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு நடப்பாண்டு நடைபெறாது என உறுதியளித்தார் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை சந்திப்பில் ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்பாலம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வந்தன இந்த பணிகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதிய பாலத்தினை தமிழக முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைக்க உள்ளார் இதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளை தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு கருப்பண்ணன் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடத்துவது குறித்து அமைச்சர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடத்துவது குறித்து அமைச்சர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் எனவும் தற்போது பொதுத் தேர்வு நடத்தப்பட மாட்டாது என்றார் மேலும் மத்திய அரசு அமல்படுத்தினாலும் அதனை நிறைவேற்றுவது மாநில அரசு தான் என்பதால் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றார் பள்ளி கல்வித்துறையில் எடுக்கப்படுகிற எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் புதிதாக மத்திய அரசு கொண்டு வருகிற அந்த திட்டத்தில் மாநில அரசு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் மாநில அரசை பொறுத்தவரையிலும் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை கூட்டத்திலே தான் எந்த முடிவுகளும் மேற்கொள்ளப்படுமே தவிர எந்த அச்சமும் இந்த ஆண்டு மாணவர்களுக்கு தேவையில்லை ஐந்து எட்டிலே பொதுத் தேர்வுகள் நடைபெறாது இந்த ஆய்வின் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு கே வி ராமலிங்கம் திரு தென்னரசு சிட்கோ வாரிய முன்னாள் தலைவர் சிந்து ரவிச்சந்திரன் உட்பட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பவானி அருகே சங்கராண்டபாளையத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு கருப்பணன் கலந்து கொண்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றுவதில் இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது என்றார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே உள்ள சங்கரகவுண்டன் பாளையம் மற்றும் வேலமருத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு கருப்பண்ணன் கலந்து கொண்டு மேல்நிலை தொட்டி அமைப்பதற்கான பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் தொன்னூறு சதவீதம் அளவிற்கு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்றார் மேலும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்திற்கான பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் விரைவில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றார் இதேபோல பவானி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றார் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவர் அம்மாவருடைய அரசை சீரோடும் சிறப்போடும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அருமையன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய நல்ல ஆதரவோடும் துணை முதலமைச்சருடைய ஆதரவோடும் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அடிப்படை வசதிகள் இன்றைக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் துணை முதலமைச்சராக இருந்து உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்து நாட்டில் பல தண்ணீர் பிரச்சனை ரோடு பிரச்சனை எல்லாம் தீராமல் இருந்தது நான் மிக அம்மாவுடைய அரசு வந்த முன்னால் இந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலே முதன்மை மாநிலம் ஆகின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு அடிப்படை வசதிகள் போகிறோம் இன்றைக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் 
மக்களுக்கு முடிச்சு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அதே போல் அம்மாவுடைய அரசை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி தாழ்த்தப்பட்ட அப்புறம் நடுத்தரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நலத்திட்டங்கள் இன்றைக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு என்ன தேவையோ அதில் ஐம்பது சதவீதத்தை அரசு மானியமாக இன்றைக்கு அவர்களுக்கு வழங்கி இன்றைக்கு ஐம்பது சதவீத செலவை மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு குறைத்திருக்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பவானி ஒன்றிய செயலாளர் தங்கவேல் கூட்டுறவு சங்க தலைவர் குப்புசாமி வாத்தியார் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் அந்தியூர் அருகே பர்கூர் மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் ஜாதி சான்றிதழ் கேட்டு நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் இந்த நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜாகிருஷ்ணனின் முயற்சியால் முதற்கட்டமாக நூற்று அறுபது பேருக்கு பழங்குடியினர் ஜாதி சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் வருவாய் துறையினர் நேரில் சென்று வழங்கினர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரை அடுத்த பர்கூர் மலையில் முப்பத்து ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களில் சுமார் இருபத்து ஐந்தாயிரம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் கொங்காடை காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த சோழகர் இன பழங்குடி மக்கள் தங்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் மேலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜாகிருஷ்ணன் இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் இந்நிலையில் மலைவாழ் மக்களுக்கு பழங்குடியினர் என ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோடு மாவட்ட வருவாய் துறையினர் மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கே நேரடியாக சென்று சான்றிதழ்களை வழங்க முடிவு செய்தனர் இதற்கான விழா நடைபெற்றது இதில் அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ராஜாகிருஷ்ணன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு நூற்று அறுபது பயனாளிகளுக்கு எஸ் டி சான்றிதழை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பழங்குடியின மக்கள் கலந்து கொண்டனர் தேசிய பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட சட்ட பணிகள் ஆலோசனை குழு மற்றும் ரீட் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி திருமதி உமா மகேஸ்வரி கலந்து கொண்டு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்கினார் தேசிய பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு ஈரோடு மாவட்ட சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் ரீட் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் ஈரோடு பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்றது முகாமினை மாவட்ட சட்ட பணிகள் குழு தலைவரும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியுமான உமா மகேஸ்வரி மற்றும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சக்தி கணேசன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் முகாமில் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி பேசும்போது பெண்கள் முதியோர் பெண் குழந்தைகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கைகள் ஆகியோர் பாதுகாப்பாகவும் அவர்களது புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை எடுத்திடவும் மாவட்டந்தோறும் சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு நடைபெற்று வருவதாகவும் சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல்பாடு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியது கடமையாக உள்ளது என்றார் மேலும் கட்டிடங்களுக்குள் செயல்பட்டு வரும் சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு வீதிகளுக்குள் வருவதன் மூலமே அனைவருக்குமான நீதியை பெற்றுத்தர முடியும் என தெரிவித்தார் இதேபோல் மாவட்டம் முழுவதும் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் சட்டம் புகார்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் பெண்கள் மீதான வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வரும் சூழலில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பெண்கள் மிகவும் துணிச்சலுடன் வந்து சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவினரிடம் புகார் கொடுத்து அவர்களுக்கான நீதியை பெற்றிட முன்வர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு தெருக்கூத்து போடணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஆர்டர் படி எல்லா ஊர்லேயும் பிப்ரவரி மாதம் ஒரு தெருக்கூத்து ஒன்று போட்டு பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணுங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமே இன்றைக்கி மூணு விதமான தெருக்கூத்து போட்டாங்க ஒன்று கல்யாணான பெண் வீட்டில் கணவனாலும் மாமியாராலும் குடும்பத்தில் சந்திக்கும் பல பிரச்சனைகள் அது சம்மந்தமாக ஒரு விழிப்புணர்வு மற்றும் பெண் குழந்தைகள் சிறு குழந்தைகள் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கொடூரமான எண்ணம் கொண்ட ஆண்களால் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற பாலியல் துன்புறுத்தல் இதை பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வு மூன்றாவதாக பணிக்கு கல்யாணமாகாமல் பணியில் பணிக்கு செல்லும் பெண்கள் அங்கே பணி செய்யும் இடத்தில் வேலை செய்யும் இடத்தில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற பாலியல் தொந்தரவுகள் அது சம்மந்தமாக ஸோ மூணு விழிப்புணர்வு நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் அதனால் எங்களால் முடிஞ்சால் வந்து ஒரு சிறி துளி விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டாலும் மிகவும் சந்தோஷம் இதற்கு வந்து காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தார் அவர் எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் இந்த இது பண்ணுறதுக்கு எஸ் ஹெல்ப் லாட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹிம் அண்டு இது போல் விழிப்புணர்வு எதிர்காலத்திலும் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இதே போல் நடத்துவோம் கொங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்லேருந்து வரும் நாங்கள் எம்எஸ்டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்கிட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவேர்னஸ் வந்து எதுக்குன்னா மேரீட் அ
சைல்ட் அப்யூஸ் ஹராஸ்மெண்ட் அதுக்காக ஒரு சின்ன ஸ்கிட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் மூணு இடத்துல பண்ணுறோம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பிஎஸ் பார்க் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மூணு இடத்துலையும் பண்ணுறோம் பப்ளிக்கில் கொஞ்சம் வந்து பார்த்து இந்த அவேர்னஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து பப்ளிக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அவங்களோட அவங்க சைல்டுக்கு இப்போ யாராவது அப்யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளியில் யாருக்கும் தெரியாமல் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றதெல்லாம் நாங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் சட்டப்படியாக என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்றத நாங்கள் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடும் வகையில் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு வீதி நாடகம் பார்வையாளர்களின் வரவேற்பை பெற்றது இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ரீட் தொண்டு நிறுவன பொறுப்பாளர்கள் நீதிமன்ற ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் பிளக்ஸ் பேனர் வைப்பது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு விதிமுறைகள் விதித்துள்ளது இந்த விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு கதிரவன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த நிலையில் விதிமுறைகளை மீறி பேனர்கள் வைப்பதில்லை என்று சத்தியமங்கலம் அருகே அரியப்பமங்கலத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவுப்படி டிஜிட்டல் பேனர்கள் விளம்பர பலகைகள் வைக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளிக்கும் பட்சத்தில் ஒரே விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் டிஜிட்டல் பேனர்கள் விளம்பர பதாகைகளை வைக்க இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் விண்ணப்பம் கொடுக்க வேண்டும் என்பன போன்ற பல்வேறு விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விதிமுறைகளை மீறி வைக்கப்படும் டிஜிட்டல் பேனர்கள் குறித்து பொதுமக்கள் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு என்ற எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம் என்று ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு கதிரவன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் அரியப்பம்பாளையம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் மணிவண்ணன் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அனைத்து கட்சி சார்பாக பேனர்கள் வைக்க மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக காவல்துறையில் விண்ணப்பம் அளிக்க வேண்டும் மற்றும் விளம்பர பேனர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பிளக்ஸ் போர்டுகள் இதற்கு ஒரு நாளைக்கு உரிய வரி செலுத்த வேண்டும் எனவும் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது அனுமதியற்ற விளம்பர பலகைகள் வைக்கக்கூடாது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அறிவுறுத்தின பேரில் இன்று அனைத்து கட்சி ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த அனைத்து பிரமுகர்களுக்கும் சாலை விவகாரத்தில் பொதுமக்களுக்கு எவ்வளவு இடையூறும் இல்லாத வகையில் விளம்பர பலகை வைக்கவும் உரிய வழிமுறைப்படி அனுமதி பெற்று விளம்பர பலகை வைக்க வேண்டும் என அனைவருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது இது குறித்து பொதுமக்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது பேரரசு செயலாளர்கள் தலைமையில் அனைத்து கட்சி அனைத்து கட்சி பிரமுகர்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்து இதன் மூலம் வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் பேரரட்சிக்கும் உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு விளம்பரப்படுத்தப்பட்டார் இந்த கூட்டத்தில் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி தொடரும் எங்க வாழ்க்கையில மிக சந்தோஷமான தருணங்கள்ல ஒண்ணு எங்க கல்யாண நாள் குழந்தை இல்லாம பல கஷ்டங்களுக்கும் மன போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைச்சது எங்க அன்பு மகள் அம்மு சந்தோஷமானதாவும் அர்த்தம் உள்ளதாவும் அம்மு ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைக்க காரணமான சுதா ஹாஸ்பிட்டல் எங்க குடும்பத்தின் ஒரு அங்கம் தாய்மை ஒரு வரம் சுதா கருத்தரிப்பு மற்றும் மகளின் நல மையம் ஈரோட் கோவை சேலம் கொலம்போ இப்போது சென்னையிலும் ஈரோடு மாநகரின் மிக பிரமாண்டமான எட்டாயிரம் சதுர அடியில் பறந்து விரிந்துள்ள எங்களது ஷோரூமில் நாட்டின் முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளான வால் டைல்ஸ் ஃபுளோர் டைல்ஸ் வாஷ் பேசின் கிளோசட் பாத் ஃபிட்டிங்ஸ் வுடன் ஃபுளோரிங்ஸ் கிளாஸ் மொசைக்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் மார்பிள்ஸ் அண்ட் டைல் அக்சசரிஸ் என அணிவகுத்து நிற்கும் அனைத்து பொருட்களும் தங்களின் தேர்வை எளிதாக்குகிறது கனவு இல்லத்திற்கு கலை வண்ணம் சேர்க்கும் ஸ்ரீ ஜெய்சக்தி என்டர்பிரைசஸ் பெருந்துரை ரோடு ஈரோடு செல் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் எயிட்
கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் எங்களிடம் பெண்களுக்கான அனைத்து மாடல் சுடிதார்கள் பிளவுஸ்கள் நீங்கள் விரும்பும் நெக் மாடல்களில் குறித்த நேரத்தில் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் திருமணத்திற்கு தேவையான எம்ப்ராய்டரி வேலைகள் செய்யப்பட்ட டிசைனர் பிளவுஸ்கள் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் பள்ளி மாணவிகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் தைக்க பத்து சதவீதம் சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் சீரஸ் போட்டிகளுக்கு தேவைப்படும் ஆடைகள் டுப்பாவாடைகள் லெஹங்கா அனர்களி நைட்டிகள் மற்றும் அனைத்து மாடல் சுடிதார் பேண்ட் வகைகளும் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் பழைய மிலிட்ரி கேண்டின் எபிரோடு சூலை ஈரோட் செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் போர் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் மற்றும் நைன் டபுள் போர் டூ சிக்ஸ் ஒன் ட்ரிபிள் டூ த்ரீ ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீசாருக்கான இரண்டு நாட்கள் பயிற்சி முகாம் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள பஸ் மகாலில் நடைபெற்றது இந்த முகாமினை ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு சக்தி கணேசன் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீசாரின் பணிகள் குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன ஈரோடு பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள பஸ் மகாலில் காவல்துறை பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் எனப்படும் காவல்துறை நண்பர்களுக்கு இரண்டு நாள் பயிற்சி கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு கூடுதல் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சந்தான பாண்டியன் தலைமை வகித்தார் இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ஈரோடு காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு சக்தி கணேசன் கலந்து கொண்டு பயிற்சி குறித்து பேசினார் இதில் முதல் நாள் உளவியல் சம்பந்தமாகவும் சட்டம் மற்றும் பொதுமக்கள் நல்லுறவு மேம்படுத்துவது குறித்தும் விபத்து ஏற்பட்டால் முதலுதவி மேற்கொள்வது அவர்களது கடமைகள் பணிகள் குறித்தும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது மனநல மருத்துவர் டாக்டர் அருள்குமரன் துணை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சேகர் வீரப்பஞ்சத்திரம் ஆய்வாளர் முருகையன் ஓய்வு பெற்ற காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் இந்த பயிற்சி கூட்டத்தில் ஈரோடு கோபி பவானி பெருந்துரை சத்தி அந்தியூர் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நூற்று பத்திற்கும் மேற்பட்ட பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் கலந்து கொண்டனர் காவல்துறைக்கு விடுதலையாக இருக்க பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் மக்கள்களை கொண்டு வந்துட்டு ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ப்ரோக்ராமில் வந்து லீகல் நாலேஜ் போலீஸோட எப்படி அசஸ்ட் பண்ணணும் அவங்களோட அவைலபிள் டைம் எப்படி ப்ரொடக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் அவங்க வர்ற பர்பஸ் வந்து பப்ளிக்கை சர்வ் பண்ணுறதுதான் அது வந்து எப்படி நடந்துக்கணும் நடந்துக்கூடாது ஏன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் இருக்கும்போது அவங்க ஒரு மாடல் சிட்டிசனாக மாற போகிறாங்க ஸோ அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கணும் அவங்க அந்த ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டியில் வந்து தவறான பாதிக்கு போகாமல் இந்த போலீஸ்க்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்ததே ஃபஸ்ட் பார்ட்டிசிபேஷனே வந்து பாராட்டக்கூடியது ஸோ இது மென்மேலும் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து கரெக்டாக லீகல் நாலேஜ் கொடுத்து கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹாலில் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு லேண்ட் கவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பீஃப் போலீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் குற்றங்கள் தப்பிக்கப்படும் பொதுமக்கள் நிறைய அவேர்னஸ் கேம்பெயின் சொல்லப்படும் ரெண்டாவது இவங்க அந்தந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்க கேட்டி அங்கேருந்து வர தகவல்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து சரிதான சரியாக 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 வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கரெக்டான நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் அது வந்து செயல்பாட்டு இருக்கிற காரணம் வந்து பொதுமக்களிடம் நிறைய வரவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அப்படின்னா ஈரோடு இருக்கிற அனைத்து மக்களுமே நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பட் இவங்க வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறதுனால முன் வந்திருக்காங்க வாலண்டியராக வந்திருக்காங்க ஸோ வரட்டு இதே போல் இரண்டாவது நாள் பயிற்சியின் போது எஃப்ஓபியினர் செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை எவை காவல்துறைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் செய்ய வேண்டிய உதவிகள் உடல் நலன் மற்றும் மனநல மேம்பாடு குறித்து பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது தமிழக அரசின் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் அந்தியூர் அருகேயுள்ள பர்கூர் மலை கிராமத்தில் நடைபெற்றது இந்த முகாமினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ராஜா கிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார் இதில் மலைவாழ் மக்களுக்கு சர்க்கரை ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே உள்ள பர்கூர் மலைப்பகுதியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தமிழக அரசின் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இந்த சிறப்பு முகாமை அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ராஜா கிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் இந்த சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் மலைவாழ் மக்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருதய நோய் ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மோகனவள்ளி தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தனர் இந்த மருத்துவ முகாமில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் கலந்து கொண்டனர் தாளவாடி அருகே தேங்காய் நார் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீயானது அருகில் இருந்த இரு வீடுகளுக்கும் பரவியது இந்த விபத்தில் தொழிற்சாலையில் இருந்த இயந்திரங்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தீயில் எரிந்து
காற்றின் வேகம் பலமாக இருந்ததால் அந்த தீ மலமளவென பற்றி எரிந்தது இதனை எறிந்த தொழிலாளர்கள் தீயை அணைக்க முயற்சித்ததோடு தீயணைப்பு துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர் மேலும் தீயானது அருகாமையில் இருக்கும் இரண்டு வீடுகளுக்கும் பரவியது இதனையடுத்து பொதுமக்கள் முயற்சி மேற்கொண்டு தீயை அணைத்தனர் எனினும் இந்த தீ விபத்தில் நார் தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் மற்றும் இரு வீடுகளில் இருந்த பொருட்கள் தீயில் இருந்து சாம்பலாகியது இந்த திடீர் தீ விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தாய்மொழியின் சிறப்பை அறிந்து கொள்ளும் விதமாக உலக தாய்மொழி தினம் ஆண்டுதோறும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி உலக தாய்மொழி தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது நமது தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கு அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என தமிழ் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தினர் தாய்மொழியின் பெருமையை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக உலக தாய்மொழி தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன தாய்மொழி தினத்தில் நம் தமிழ்மொழியின் பெருமைகளை சிறப்புகளை அனைவரும் அறிந்து கொள்வதோடு இளைய தலைமுறையினருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என தமிழ் ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நல்லா இருக்கணும் எங்க காலேஜ்ல மூணு வருஷமா இது நடந்துட்டு இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்க தாய்மொழி எல்லாம் பேசுவாங்க எல்லா எங்களுக்கும் நிறைய லாங்குவேஜஸ் கண்டு தெரிஞ்சது ரொம்ப நல்லாவா பண்றாங்க நம்ம காலேஜ்ல கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரி வருஷா வருஷம் இந்த தாய்மொழி தினம் நடத்திட்டு வராங்க அதுக்காக நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அப்புறம் ப்ரோக்ராம்ஸ் வைக்கிறாங்க அதனால் வந்து எந்த மொழியில் இருக்கவங்களும் தமிழ் அப்புறம் மற்ற மொழிகள் ஹிந்தி மலையாளம் அந்த மாதிரி எல்லா மொழிகளில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களால வந்து எல்லா மொழியும் வந்து இதனால் கற்றுக்க முடியுது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க எங்களது கொங்கு கலையறிவியல் கல்லூரியில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடி வருகிறோம் இந்த தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே பாரதியினுடைய வரிகள் தான் எனக்கு நினைவு வருகிறது பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நச்சவ வாணினும் நனி சிறந்தனவே அப்படின்னாரு அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய தாய்மொழிக்கு ஒரு தினமாக இந்த தினத்தை கொண்டாடுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது மாணவர்களுக்கு நிறைய போட்டிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு நடத்தி இருக்கிறோம் பாட்டு போட்டி ஓவிய போட்டி இந்த மாதிரி நிறைய போட்டிகள் நடத்தி பரிசு கொடுக்க இருக்கிறோம் இந்த தினம் எதற்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா நாம் எப்பவுமே நம்முடைய தாய்மொழியை மறக்காம இருப்போம் இருந்தாலும் கூட இன்றைய தினத்துல நம்முடைய தமிழ் மொழியினுடைய தாய்மொழியினுடைய சிறப்பை எல்லாம் மாணவர்கள் வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுறோம் எனது தாய்மொழி தமிழுக்கு வணக்கம் நான் ஒரு ஹிந்தி பேராசிரியர் இருந்தாலும் நம்முடைய தாய்மொழி தமிழ் அதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் எங்கள் கல்லூரியில் கொங்கு கலையறிவியல் கல்லூரியில் இந்த தாய்மொழி தினத்தை வந்து மூணாவது வருஷமாக நாங்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் அந்தந்த மொழி சார்ந்த மாணவ மாணவர்கள் வந்து பாட்டு போட்டியில் கலந்துக்கணும் அதே மாதிரி குக்கிங் வித் தாட் ஃபயர் அதே போல் ஓவிய போட்டி அந்த மொழியை சார்ந்த திருவிழாக்கள் ஓயில் அது அந்த மொழி சார்ந்த இலக்கியவாதிகளை பற்றியோ வரையணும் அப்படின்னு ஸோ இது மூலமாக அவங்க வந்து அவங்களுடைய மொழி சார்ந்த ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தமிழகத்தில் வந்து அவங்க வாழத் தொடங்கியிருந்தாலும் அவங்களுடைய மொழி சார்ந்த நிறைய விஷயத்த அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கும் போது இந்த தாய்மொழி தினம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது உலகம் முழுவதும் இன்று தாய்மொழி தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றார்கள் தாய்மொழி என்பது நம்முடைய உணர்வை அறிவை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த கருவியாக அமைகின்றது தாய்மொழியில் கல்வியில் கற்கின்ற கல்வி கற்கின்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகச்சிறந்த அறிவையும் மிகச்சிறந்த முன்னேற்றத்தையும் பெற்று வருகிறார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும் ஒருவர் எத்தனை மொழிகள் கற்றிருந்தாலும் தாய்மொழியையும் கற்க வேண்டும் எனவும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் உலகின் மூத்த மொழியாம் நம் தாய்மொழியான சிறப்புகளை இளைய தலைமுறையினரிடம் எடுத்து செல்வோம் தமிழ் மொழியை காப்போம் வாரந்தோறும் நடைபெறும் கருங்கல்பாளையம் மாட்டு சந்தை நடைபெற்றது கடந்த வாரத்தை போல தமிழக அரசின் விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டத்திற்கான கறவை மாடுகளை பயனாளிகள் கொள்முதல் செய்ததால் விற்பனை அதிகரித்தது இதனால் விவசாயிகளும் வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கருங்கல்பாளையம் கால்நடை சந்தை மிகவும் பிரபலமானது இந்த சந்தைக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் விவசாயிகள் தங்களது கால்நடைகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வருவர் இதேபோல் பல்வேறு வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் கால்நடைகளை கொள்முதல் செய்வதற்காக வியாபாரிகள் வருவர் இந்த நிலையில் தமிழக அரசின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதற்காக பயனாளிகளை நேரடியாக சந்தைக்கு அழைத்து வரும் அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு கறவை மாடுகளை அவர்களே தேர்வு செய்ய செய்தனர் அந்த வகையில் பல்வேறு வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்த பயனாளிகளும் கருங்கல்பாளையம் கால்நடை சந்தையில் தங்களுக்கான கறவை மாடுகளை தேர்வு செய்தனர் ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் மாடு சந்த தென்மாநிலத்திலே தென் மாவட்டத்திலே தென் மாநிலத்திலே மிக பிரசித்தி பெற்ற இந்த சந்தைக்கு 
வெளி மாநிலத்திலிருந்து வியாபாரிகள்லாம் வருவாங்க கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா தெலுங்கானா போல மாவட்டத்திலேருந்து நிறையா வியாபாரிகள் வருவாங்க மாடுகளை வாங்கிட்டு போவாங்க அதே மாதிரி இப்போ தமிழ்நாடு அரசு விலையெல்லாம் மாடுகள் கொடுக்கறதுனால மாடுகள் வரத்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது மாடுகளை வந்து இப்போ தூத்துக்குடி மற்ற மா மாவட்டங்கள்லேருந்து இந்த பெண்கள் வந்து விலையெல்லாம் மாடுகளை வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதனால் வியாபார ஓரளவுக்கு நடக்குது வியாபார ஓரளவுக்கு இருக்குங்க அதே மாதிரி மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து வந்து வியாபாரிகளும் வந்து மாடுகளை வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க மேலும் விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்கும் தமிழக அரசுக்கும் தமிழக முதல்வருக்கும் தங்களது நன்றியினை தெரிவித்தனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி தொடரும் எங்க வாழ்க்கையில மிக சந்தோஷமான தருணங்கள்ல ஒண்ணு எங்க கல்யாண நாள் குழந்தை இல்லாம பல கஷ்டங்களுக்கும் மன போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைச்சது எங்க அன்பு மகள் அம்மு எங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமானதாவும் அர்த்தம் உள்ளதாவும் அம்மு ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைக்க காரணமான சுதா ஹாஸ்பிட்டல் எங்க குடும்பத்தின் ஒரு அங்கம் தாய்மை ஒரு வரம் சுதா கருத்தரிப்பு மற்றும் மகளின் நல மையம் ஈரோடு கோவை சேலம் கொலம்போ இப்போது சென்னையிலும் ஈரோடு மாநகரின் மிக பிரமாண்டமான என்டர்பிரைசஸ் எட்டாயிரம் சதுர அடியில் பறந்து விரிந்துள்ள எங்களது ஷோரூமில் நாட்டின் முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளான எங்களிடம் பெண்களுக்கான அனைத்து மாடல் சுடிதார்கள் பிளவுஸ்கள் நீங்கள் விரும்பும் நெக் மாடல்களில் குறித்த நேரத்தில் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் திருமணத்திற்கு தேவையான எம்ப்ராய்டரி வேலைகள் செய்யப்பட்ட டிசைனர் பிளவுஸ்கள் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் பள்ளி மாணவிகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் தைக்க பத்து சதவீதம் சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் சீரஸ் போட்டிகளுக்கு தேவைப்படும் ஆடைகள் டுப்பா ஆடைகள் லெஹங்கா அனர்களி நைட்டிகள் மற்றும் அனைத்து மாடல் சுடிதார் பேண்ட் வகைகளும் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு துணை மின் நிலையத்தை தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் அரசு பள்ளியில் படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலையில் முன்னுரிமை வழங்குவது தொடர்பாக நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு பின்னர் முடிவு செய்யப்படும் என்றார் ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூர் பகுதியில் உள்ள கடசெல்லிபாளையத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி பகிர்மான கழகத்தின் மூலமாக பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் பள்ளி கல்வித்துறை இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு பணிகளை துவக்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பிற்கு பொதுத் தேர்வு கொண்டு வருவது குறித்து அரசுதான் முடிவு செய்யும் ஆனால் இதுவரை தமிழக அரசு எந்த முடிவும் மேற்கொள்ளவில்லை என்றார் மேலும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதால் நீதிபதி என்ன சொல்கிறாரோ அதை பொறுத்து முதலமைச்சருடன் கலந்து முடிவெடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு பணிகளை இன்றைக்கு நிறைவேற்றி வருகிறார்கள் நம்முடைய மின்துறை அமைச்சர் மாண்பு தங்கமணி அவர்களும் இன்றைக்கு நம்முடைய பகுதியிலே வாழ்கிற மக்களுடைய நலன் கருதி என் மேட்டுப்பாளையம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த பகுதியில் நூற்றி பத்து கேவி மின் அழுத்தம் உள்ள ஒரு துணை மின் நிலையத்தை உருவாக்குவதற்காக இந்த நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்து கோடி அறுபத்தோரு லட்சம் நிதிகள் இன்றைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த பணிகள் துவங்கி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் முழுமையாகவே இதற்கு தமிழக அரசே தான் மின்துறை தான் இதற்கு முழு நிதிகளையும் ஒதுக்கி இருக்கிறது அது நம்முடைய மின்துறை அமைச்சருக்கும் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சருக்கும் இடையில் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பகுதியில் வாழ்கிற மக்களுடைய நலன் கருதித்தான் நூற்றி பத்து கேவி என்பது 
சில இடங்களில் தான் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உருவாக்கப்படுகிறது இங்கே நூத்தி பத்து கேள்வி கொண்டுவதற்கும் அதற்கு ஒத்துழைப்பை நல்கிய நம்முடைய மென்பொறை சார்ந்திருக்கிற அனைத்து துறையின் தலைமை பொறியாளர் மற்றும் இருக்கின்ற எச்சி போன்றவர்கள் இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய அனைவருக்கும் அடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதேபோல் அரசு பள்ளியில் படித்தோருக்கு அரசு வேலையில் முன்னுரிமை அளிப்பது குறித்த வழக்கில் நீதிபதிகள் கூறும் கருத்திற்கேற்ப முதலமைச்சருடன் கலந்து முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளியில் விளையாட்டு ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அனைத்து பள்ளியிலும் மாலை நேரத்தில் மாணவர்கள் விளையாட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் இந்த விழாவில் திருப்பூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் ஈரோடு காவேரி கரை விஸ்வரூப சாய்பாபா திருக்கோவிலில் சிறப்பு ஆராதனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனையொட்டி சாய்பாபாவிற்கு பல்வேறு நைவேத்திய பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார தீபாராதனை நடைபெற்றது இதில் ஈரோடு மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சாய்பாபா பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் சாய்பாபா கோவிலில் சிறப்பு ஆராதனை நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம் அதன் ஒரு பகுதியாக காவிரிக்கரை விஸ்வரூப சாய்பாபா திருக்கோவிலில் சிறப்பு ஆராதனை நடைபெற்றது இதனை ஒட்டி சாய்பாபாவிற்கு பால் தயிர் இளநீர் உள்ளிட்ட நைவேத்திய பொருட்கள் கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பலவண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சாய்பாபாவிற்கு பஞ்சமுக விளக்குகள் கொண்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது மேலும் சாய்பாபா வழிபாடு பாடல்களும் பாடப்பட்டன இந்த சிறப்பு ஆராதனை நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வந்தால் வாழ்வில் சகல செல்வங்களும் கிடைக்கும் என பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் சிறப்பு ஆராதனை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்கு பிரசாதமும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது இந்த வழிபாட்டில் ஈரோடு மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாய்பாபாவை வழிபட்டனர் வீரப்பன் சத்திரம் ஏபிடி சாலையினை சேர்ந்த கட்டிட தொழிலாளி அஜித் குமார் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுமி ஒருவரை ஆசை வார்த்தை கூறி திருமணம் செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக சிறுமியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த மகளிர் காவல்துறையினர் பாக்சோ சட்டம் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளில் அஜித்குமாரை கைது செய்தனர் ஈரோடு வீரப்பன் சத்திரம் ஏபிடி ரோடு மிட்டாய்காரர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் அஜித்குமார் கட்டிட தொழிலாளியான இவருக்கும் ஈரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் பதினாறு வயது சிறுமிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது இதனால் அஜித்குமார் கடந்த பதினான்காம் தேதியன்று சிறுமியிடம் திருமண ஆசை வார்த்தை கூறி கடத்திச் சென்று திருப்பூரில் திருமணம் செய்து கொண்டார் இதற்கிடையில் சிறுமியின் பெற்றோர் மகளை காணவில்லை என ஈரோடு வீரப்பன் சத்திரம் போலீசில் புகார் அளித்தனர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறுமியை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் ஈரோடு பேருந்து நிலையம் அருகே சுற்றித் திரிந்த இருவரையும் வீரப்பன் சத்திரம் போலீசார் பிடித்து ஈரோடு மகளிர் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் இதனையடுத்து மகளிர் போலீசார் அஜித்குமாரிடம் விசாரணை நடத்தி அவர் மீது பாக்சோ குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் சிறுமியை கடத்தி செல்லுதல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர் இந்த சம்பவம் ஈரோட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஈரோடு கல்லுக்கடை மேட்டில் இனிப்பு கடை நடத்தி வரும் சுரேஷ் என்பவரை கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயற்சித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் விவிசிஆர் நகரைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவரை கைது செய்த காவல்துறையினர் சிறையில் அடைத்தனர் ஈரோடு சம்பத் நகர் விஐபி காலனியைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ் இவர் கள்ளுக்கடை மேட்டில் இனிப்பு கடை வைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் கடைக்கு வந்த மர்ம நபர் ஒருவர் சுரேஷிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் கேட்டுள்ளார் ஆனால் சுரேஷ் பணம் இல்லை என்றதால் அவரை தகாத வார்த்தையால் பேசியதோடு கொலை மிரட்டலும் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இது குறித்து சுரேஷ் ஈரோடு சூரம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அந்த மர்ம நபரை போலீசார் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் இந்த விசாரணையில் அவர் ஈரோடு வளையக்கார வீதி ஐயனாரப்பன் கோயில் வீதியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பதும் ஓட்டுநராக இருப்பதும் தெரிய வந்தது இதனையடுத்து செல்வராஜை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா உதவியால் செல்வராஜை காவல்துறையினர் கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது வில்லரசம்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் எஸ் எம் விபி மெட்ரிக் பள்ளியின் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு கே வி ராமலிங்கம் திரு தென்னரசு ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினர் தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன ஈரோடு அருகே உள்ள வில்லரசம்பட்டியில் செயல்பட்டு வர எஸ் எம் விபி மெட்ரிக் பள்ளியின் ஆண்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு கே வி ராமலிங்கம் திரு தென்னரசு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் அரசாங்கத்தினுடைய வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கை பள்ளிக்காக செயல்படுகிறது செலவிடப்படுகிறது என்று சொன்னால் அது இந்திய துணை கண்டத்திலேயே தமிழக அரசு மட்டும்தான் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் இருந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறா
இருபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாயை அம்மா அவர்கள் ஒதுக்கி தந்தார்கள் ஆனால் அடுத்து வந்த அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கி தந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ஆண்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல கல்வி உயர்கல்வித்துறைக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் உள்ள இந்த அரசாங்கம் முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் பள்ளிக்கு அர கல்விக்காக வழங்குறது என்று சொன்னால் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு கல்வியை வளர்த்த வேண்டும் என்று இந்த அரசாங்கம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்த எஸ் எம் பிபி பள்ளி தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டு வருடங்களாக தொடர்ந்து நல்ல முறையில் இயங்கி முப்பத்தி எட்டு குழந்தைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பள்ளியானது இன்று எட்நூறு குழந்தைகளுடன் சிறந்த பள்ளியாக விளையை கொண்டிருப்போடு இங்கே எல்லாம் எனக்கு பள்ளி பயிற்சி எல்லாம் சொன்னார்கள் தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து நூறு சதவீத வெற்றி பெறுவது சின்ன வேலை அல்ல அது கடினமான உழைப்பு உண்டு இந்த ஆசிரியர் பணி அதை விட அந்த நிர்வாக பணி இந்த இரண்டும் அதில் சிறப்பான பணியாக இருப்பதனால தான் இந்த இருபத்தி ஒரு ஆண்டு ஆண்டு காலமாக நூறு சதவீத வெற்றியெல்லாம் பெற்றிருக்க என்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆசிரியர் பெறும் மக்கள் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு திட்டங்கள் செயல்பாடுகள் ஒழுக்கச்சு ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி பல்வேறு ஒழுக்கச்சுகளை கற்றுக் கொடுக்கின்ற இந்த பள்ளியாக இந்த பள்ளி திகழ வேண்டும் என்ற நேரத்தில் வாழ்த்தி இதனை தொடர்ந்து விழாவினை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வழங்கினர் தொடர்ந்து பள்ளி மாணவ மாணவியரின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இந்த விழாவில் பள்ளி நிர்வாகிகள் ஆசிரிய ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இனி நாம் காண இருப்பது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் வழங்குபவர் மூன்று தளங்களில் கொங்கு பாரம்பரியத்தின் பிரம்மாண்ட ஜுவல்லரி ஆர் டி விவாகா ஜுவல்ஸ் நேதாஜி ரோட் ஈரோ இத்துடன் ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது வணக்கம்